morning, good afternoon, ladies and gentlemen from the uh, Faculty of Theology at the University of Silesia in Katowice. We have met on our next meeting in the series Lectio Mistralis Internationalis. Uh, the webinar that we started a few months ago during the pandemic times, we have attempted to organize online meetings. Our meeting today is a continuation of this formula with a few modifications. I'd like to welcome all of you together with the co-host of our meeting, Vice Rector Tomasz Pietrzykowski, who also is a participant of our meeting today. Our lecturer guest is Professor Josef Halevi Horowitz Weiler. We'd like to welcome him very cordially here together in the room with us today. This is the special thing about our webinar today that we are not completely online. The majority of us have met in one room. We are very glad about it. And thank you very much for accepting our invitation, Professor Weiler, for readiness to share with us your lecture. And later on, in the next part of our meeting, an expert discussion, a possibility to ask questions, but the organizer will tell us about it later. At the beginning, I'd like to say that we have gathered as listeners, as the audience, not just members from Poland, but also from abroad. I'd like to welcome everyone in Poland and in Europe. I can see from the list from eight to nine countries, also from Africa and three countries, and also North America and USA. I'd like to welcome all of you very cordially. I'm very glad about our today's meeting. I think technically everything will go on very well. There is a Polish version and the English version of our meeting. We can take advantage of both translations. I'd like to invite Dr. Mariola Kozubek to speak, who is the organizer of our cycle of meetings. Dr. Kozubek received her PhD at the John Paul II Catholic University of Lublin. She is an assistant professor at the Faculty of Theology of our university. She conducts research in the Institute of Pedagogy and of the University of Silesia and Christian Pedagogy Group at the Pedagogical Research Committee of the Polish Academy of Science. She's a member of the International Scientific Council at Postgraduate School in Education for the Development of Civic Society at the Lumsa University in Rome and an expert member of the Holy See's Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties, AVEPRO. Dr. Kozubek is a co-author and coordinator of intercultural and interreligious projects and the initiator and editor-in-chief of the calendar of free religions, Jews, Christians, Muslims, which has been published for 10 years by the city of Katowice in cooperation with the communities of the three monotheistic religions present in our region. Dr. Kozubek, the floor is yours. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome everyone. Thank you very much for responding to our invitation. I'd like to welcome students who cooperate with us in the project and uh, Father David Ledvon. I'll talk about him in a moment. The project Lexio Magistralis Internationalis is part of the implementation of Pope Francis' proposal regarding the role of universities and papal faculties as set out in the Apostolic Constitution Veritatis Gaudium of 2017. This document stresses the role of dialogue. As Francis says, the truth is logos, which creates dialogos, that is communication and communion. Dialogue is understood here as a way to achieve community experience in an atmosphere of a culture of encounter, marked by openness and mutual respect. Our seminars through their interdisciplinary dimension are also an attempt to answer the call 
expressed in the cited document about inter and transdisciplinarity, which is to be implemented with wisdom and creativity in accordance with the vital and rational principle of the unity of knowledge, distinguishing and respecting its various interrelated and convergent ways of expression. It's about creating networks between different educational and scientific institutions, including those inspired by cultural and religious traditions other than Christianity. And today's seminar is an example of this. The meeting will take place in two parts. In the first part, we'll hear a master's lecture by Professor Joseph Weiler, followed by comments by three professors representing various Polish academic circles. Uh, then we invite everyone to a short break. And in the second part, uh, there is going to be a dialogue with uh, Professor Weiler of all the participants. We invite you to ask questions uh, and share your reflections on the chat. I'd like to give floor to Father David Ledvoin is going to moderate the first part. Uh, Father David Lesborn is a theologian, specializes in uh, research on New Testament. He is a graduate of the Pontifical Ateneum Regina Apostolorum in Rome, and he belongs to the Association of Biblical Scholars in Poland. He specializes in research on the New Testament, but he is also scientifically interested in biblical archaeology and Judaism. He also shares his knowledge, knowledge as a guide in the Holy Land. In the uh, Faculty of Theology, he is the vice director of the Institute of Theology. And uh, the, I'd like to ask Father David let him to speak. Thank you very much. I'd like to share this heart you welcome directed to all of you at the Faculty of Theology and everyone who is present uh, with us online. I've got the pleasure to moderate the first part of our meeting. I'd like to introduce our main guest, Professor Joseph Halevi Horowitz Weiler. He is Professor of Law at the New York University and Senior Fellow at the Center of European Studies, Harvard. He served in the past as Rector of the European University Institute in Florence. As a lawyer, he defended successfully pro bono before the European Court of Human Rights in Strasbourg, the right of Italy to require a crucifix in Italian classrooms. Among his books is on Europa Christiana, translated into eight languages, including Polish. He is the recipient of many doctorates honoris causa, among them a doctorate uh, in theology from the Catholic University of America, and most recently an honorary doctorate from the University of Łódź. Uh, Professor Weiler. We are kindly asking you to deliver your master lecture. Thank you very much. Dear David. About two years ago, I to learn Polish. Why? I don't know. Who knows? Maybe I'm a bit crazy. And not only crazy, because at that time I thought that it would be sufficient to be able to speak Polish after two years of learning to give this lecture also in Poland. So I'm not only crazy. but maybe also idiot to a small degree. Because uh, the Polish language is not similar to the language that I know. Let me give you an example now. 
in New York. I'm Joseph Weiler yeah. in Poland. Uh, a decision has to be made who I am, Joseph Weiler, Joseph Weiler, Josefie Weilerowi, and the other declinations of this sort. There is one more problem still. It seems that the Polish constitution requires mm -hmm. that everyone should speak is 30 kilometers per hour. I know for you, it is very, for us, it's a nightmare. But I have learned some things. Uh, I got to know this uh, Babel Tower when there was only one. And then the, it was the arrogance of people that, uh, that resulted in the current situation. They wanted to erect a tower in order to reach the sky. And God was angry and punished them. And now they speak languages. The question is, uh, what uh, language they speak originally? Naturally, it was Polish. And God was not angry, he was merciful. The whole world learning to speak Polish? No. So now, ladies and gentlemen, please also be merciful and please let me speak English. Thank you very much. But not surprisingly, since we live in a very secularized society, Poland is the exception. And the judges grew up in such a society. I will say something strong. They simply don't understand the religious sense. It's not bad faith, if you excuse the pun. It's simply a failure to comprehend the reality of the religious existence. 
what differentiates a community of religious persons from a community of non-religious persons? It is not ethics. We religious people make a mistake if we think we have a monopoly of ethics. We don't. I know many confirmed atheists who are models of ethical behavior. And I know truly religious people who are awful. The difference therefore is not ethics. The difference is that a religious community in its telos aspires, we always fail, but aspires to holiness. And the concept of holiness, the sacred, has no meaning in a secular worldview, conceptually. That's the meaning of secularism, that the concept of holiness and the sacred does not exist. But if you are to deal with religious community as a court, it becomes a major impediment, as I will try to show, when you simply don't understand the concept of holiness, the concept of sacredness, which is at the core of the religious experience and the faith of religious people. The second issue is that, and this is something that goes back, if you want, to the French Revolution. They treat religion as homogeneous. So for them, it's a question of church and state, religion, religious communities, non-religious. But in Europe, religion is not homogeneous. There are Catholics and Protestants. There are Christians and Jews. There's a growing community of Muslims. And there are marked differences in the religious experience, in the self-understanding. And here, I will surprise you. The dividing line is not the Judeo-Christian and Islam. It's Judeo-Islam and Christianity. Because for the purposes of church and state, the sister religions of Judaism and Islam, normal space, and Christianity is different. When you come and deal, for example, with a Muslim community, with a Jewish community, with a sensibility, even if you have forgotten what holiness and sacred means, but with the cultural sensibility, they are all the same. So this is how I think about Christians. This is how I should think about Muslim and Jews. You will see you miss something very important, which divides Jews and Muslims on the one hand and Christians on the other hand. So that's the second thing. The third thing that I notice and this is in the more recent case law jurisprudence of the European Court of Justice, is an increasing tendency to blur the line between Caesar and God. In other words, to disrespect as a matter of religious freedom, the autonomy of religious communities to decide their own laws. Uh, in other words, taking away from God and giving to Caesar. So these are the three general comments that I wanted to make before I go into the specifics. But as you see, it is not, these are terrible, they are Christophobic, they are Judeophobic. They are products of our culture. And some of us might be a little bit frustrated but what do we expect if we live in a secular culture? We would expect that our leaders, our judges, for example, will be secular, with a secular sensibility. Now, why is it important to study the decisions of the European Court of Justice? It's not only the concrete decision of the rule can do this, you cannot do this. Courts 
in our constitutional democracies are the final arbiter when there is a conflict of values. So for example, <clears throat> if you have a conflict between controversial, the right of the unborn child and the autonomy of the women, two fundamental rights. How do you reconcile? How do you strike the balance? At the end of the day, it will be courts who will decide that issue. And in our society, an increasingly polarized society all over Europe, it's not an American phenomenon, it's not a Polish phenomenon, it's a general phenomenon. We have lots of sharp conflicts of values. And at the end of the day, courts will decide that. Now, as I was saying, it's not just the specifics of the decision. They shape the culture. Courts are not only juridical actors, they are cultural agents. At the end of the day, they shape the culture. In some ways, they define who we are in terms of the values we adopt. I'll give you another example. Freedom of speech. If you look at the American constitution and the German constitution, they both protect freedom of speech. In the United States, the way they understand freedom of speech, a band of neo-Nazis can march with swastikas through a Jewish neighborhood. It's protected by the Supreme Court and by the American constitution because their supreme value is liberty. In Germany, with the same text, or more or less the same text in the constitution, if they just took one step in that direction, they would find themselves in prison. Because in Europe, we value dignity over liberty. And it's understandable, perhaps, that in Germany, they will decide in this way, and in the United States, they will decide in that way. But the point I'm making, it's the spill, the cultural spill over, which is important in these decisions, not just the specific decision. Now, a few general comments on freedom of religion in general. First of all, freedom of religion is an ancient fundamental right. It appears in practically every Western constitution, in every instrument of international law. But even freedom of religion is not absolute. No fundamental right is absolute. Not even the right to life is absolute. I don't know of a single country in our Europe which the law does not allow at the time of war to recruit people and expect them to give their life for the patria. So freedom of religion is not absolute. If somebody came to you, Mr. Director, and you were in a position of authority and said, God revealed himself to me and told me to take my son, my only son, the son I love, and to walk down the motorway from Katowice to Wroclaw and then to sacrifice him to God, you would say thank you, but you take one step in that direction and I will put you in prison for child endangerment and attempted murder. Freedom of religion notwithstanding. Female circumcision. It might be driven by religious sentiment, but in our society, we say thank you, but no thank you, because there are other values. So we have to keep that in mind. First observation on freedom of religion. Second observation, although the constitutional texts, the European Convention on Human Rights, always speak of freedom of religion, it always also means freedom from religion. In other words, freedom of religion and freedom from religion. You cannot be discriminated because of your religion. You cannot be discriminated because of your absence of religion. To force somebody into a religious act that is not voluntary is a violation of freedom of religion. So freedom of religion, now we will see 
that this complicates things. Because how do you balance freedom of religion X of the rector with freedom from religion of the dean, excuse me. That's the second, uh, that's the second comment. It's really difficult. If we take the crucifix in the classroom, Mrs. Lautzi says, why should my do daughter be subject every day in the classroom to look at the crucifix? And the daughter of somebody else would say, but we think there should be a crucifix. Why should they be denied? How do you reconcile between the two? It's not always easy. Third proposition, generally speaking, it's the confusion about neutrality. Let me explain. Many states at an operational level claim that the state should be neutral and not take sides. In Germany, you have a community of Catholics, a community of Protestants. The state should not take sides. In most of our societies, in modern times, the cleavage is not between Protestants and Catholics or between Catholics and Jews, etc. It's between religious and non-religious. And the neutral state, in theory, should not take sides. But a very common, I will even say dominant understanding of the concept of neutrality is one, once again, we are all children of the French Revolution. It's the, the strange bedfellows, American French notion that the neutral state is secular. and it's a secular school, the state, of course, will pay for it. And the parents can so send their children free education. But if it's a religious school, the state says, I can't fund a religious school because I'm breaching neutrality. And therefore, the parents who want to send their kids to a good school, but also maybe to have a prayer the first thing in the morning, etc they have to pay because if the school does not get public money, the parents have to pay for the teachers, for the school, for the building. Tell me about it. five children. Is that neutral? Let's look at the situation in the Netherlands and in the United Kingdom. They have an alternative concept of neutrality. They also say the state has to be neutral, but they understand it, in my view, correctly. Because they say, if we are to be neutral, we should fund secular schools for the benefit of secular parents and religious schools, public schools, for the benefit of religious parents. And in order not to take sides between Catholics, Protestants, etc., so they will fund secular schools, Anglican schools, Catholic schools, Jewish schools, Muslim schools. They will supervise them. They also have to study mathematics, etc. Don't you think that that's a richer, more accurate notion of neutrality? The first one you say, I am neutral. But in fact, between two worldviews, a religious worldview and a secular worldview, you're preferring the secular worldview. Now, it might be honorable. There's nothing dishonorable for the state like France to define itself as a laic state. But don't pretend that laicite is neutrality. The European Court of Justice adopts that dominant position when it comes to neutrality. Finally, a feature of freedom of religion is what I mentioned before. It's the autonomy of religious community to decide for themselves, not to intervene. Now, there can be limits to that, and I will talk about that in a minute. But on the whole, when we talk about the autonomy of religious community to decide the internal organization, the internal norms, we think of it that the good, the public good it protects is freedom of religion. Freedom of religions also means autonomy. We forget, and now I speak for myself, that there's another very important value apart from freedom of religion, 
that we should respect that autonomy. And that is, now don't, please don't misunderstand me. In some way, the ultimate authority in all our countries, on all issues, the ultimate authority is the state. That's in some ways, and I say this gently, a totalitarian uh, understanding of society. It's healthy for society that there should not be a single public authority, the state, which decides on all issues, that there should be a competing public authority. And the church, and that's why I do not like it when the church goes into bed with the government, the church can be the prophet at the gate, which offers an alternative vision to the public space. And not everything is vested in the state as the ultimate arbiter. And we lose that, and I shall show you how that happens, when our courts take from God and give to Caesar. We lose not only freedom of religion, we lose the value of having more than one recognized public voice in the public space. So now I'm going to discuss three cases. One concerning Islam. Jeden dotyczy islamu, jeden judaizmu i jeden chrześcijaństwa. Natomiast y, zacznę od takich słów. Jeśli chodzi o islam, tutaj jest sprawa przedstawiona w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy prawda, prawa muzułmanki, aby przyjść do pracy w hijabie. Nie w burce, tylko w hijabie. Może nie wiedzą Państwo, ale obowiązkiem muzułmanek, które są ortodoksyjne, które wyszły już za mąż, muszą zakrywać po prostu swoje włosy w przestrzeni. A więc dotyczy to islamu, dotyczy to hijabu. A teraz jeden inny przykład, nie z Trybunału Sprawiedliwości, ale z Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Na pewno nie wszyscy w Polsce robią ten Trybunał, ale to zapomnijmy. Sprawa dotyczyła Newady. Chodzi tutaj o pewną stewardessę, która pracowała dla British Airways, serwowała i tak dalej. I ona przychodziła do pracy z takim małym krzyżykiem, który wisiał, wisiał na szyi. I teraz, jako że mówimy głównie o sprawie hijabu, ale jednocześnie równie dobrze mógłby dotyczyć, mógłaby ta sprawa kogoś, kto nosi ze, na, na szyi krzyżyk linię British Airways, uwierzcie lub nie, powiedziały jej, nie wolno pani nosić na sobie krzyżyka. Dlaczego? No cóż, chcemy mieć taki wizerunek profesjonalny. Chcemy miejsca pracy, które jest... Sprawa dotarła do, aż do Strasburga i jak można się było spodziewać, powiedziano y, Lidium Brytyjskim, nie możecie tego robić. Nie jest żadnym naruszeniem wizerunku British Airways, jeśli stewardessa y, będzie nosić krzyżyk. Y, I przedstawiono również przykłady różnych miejsc, gdzie muzułmanki chodzą w, w hijabie, nawet kiedy mają na sobie mundur. Tak? Dlaczego ma być problemem, jeśli nosi się hijab, krzyżyk i tak dalej? A teraz ta sprawa przed Europejskim Trybunałem S Sprawiedliwości. Samira Adżbita pracowała w belgijskiej spółce, jest muzułmanką. Przyszła do pracy w hijabie. Jest świetną pracownicą, recepcjonistką, spotyka klientów, firma 
usługi i tak dalej. Firma ma politykę neutralną. Mówi, miejsce pracy musi być neutralne. Oczywiście teraz troszeczkę upraszczam, ale cóż, na potrzeby neutralności stwierdzono tam, kiedy przychodzisz do pracy, nie możesz nosić na sobie innego, innego. I pani Aczbita, mimo że była dobrą pracownicą, cóż, aby ściągnąć hijab, powiedziała, niestety nie mogę, jestem muzułmanką, praktykuję, muszę, muszę go nosić. Cóż powiedziano jej, musimy panią zwolnić i to właśnie zrobiono. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. I przyjrzyjmy się, jak teraz Trybunał poradził sobie z tą sprawą. Na początku stwierdzono, że są fundamentalne prawa, czyli wolność religijna, chroniona przez Europejską Konwencję, Kartę i tak dalej jak również przez dyrektywę Unii Europejskiej, która mówi, że mamy zakaz dyskryminacji w oparciu o religię, ale mamy również podstawowe prawo, czyli prawo, aby prowadzić swoją działalność gospodarczą w sposób, w jaki chcą, oczywiście w ramach pewnych ograniczeń. Na przykład nie można zmusić pracownika, aby pracował 80 godzin w tygodniu i tak dalej, tak? Czyli są pewne ograniczenia, ale oprócz nich to od danego biznesmena, przedsiębiorcy zależy, jak chce prowadzić działalność, czyli klasyka, dwa fundamentalne A więc na początku Trybunał stwierdził, czy, czy polityka neutralności jest zgodną z prawem polityką, w ramach prowadzenia działalności i stwierdzono, że tak, to jest, spółka ma rzeczywiście posiadać taką politykę, czyli jeśli chodzi o, o ubiór i tak dalej. Ale co widzimy już? W mojej opinii tutaj Trybunał wkłada w pułapkę postrzegania, postrzegania neutralności z punktu widzenia laika, ponieważ, ponieważ osoba świecka nie ma problemu, ale osoba religijna, jak Samira Agita, albo musi przestąć, przestać zasad religijnych, albo zrezygnować z pracy. Czy to jest neutralność? Według mnie nie. Czyż nie lepiej byłoby powiedzieć w tej firmie jako ekspresja neutralności, Pozwalamy, aby poszczególne osoby przychodziły z krzyżykiem, w jarmułce, w hijabie, czy z dowolnym innym symbolem religijnym. To jest neutralność, to jest pluralizm. Szanujemy te różnice. I, i stwierdzono, że taka polityka, taka, taka polityka może zostać przyjęta w firmie. I cóż? Stało się coś bardzo ciekawego. Dwie miały miejsce. I widzimy tutaj, dlaczego tak ważne jest zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi religiami. Kiedy w przypadku linii British Airways Trybunał stwierdził, że jest podstawowym prawem manifestować swoją religię, Czyli mam, proszę, mały krzyżyk, to znaczy, że jestem chrześcijaninem, chrześcijaninem. I w taki sposób Europejski Trybunał Sprawiedliwości zdefiniował również sprawę Samiry, czyli z jednej strony prawo prowadzenia działalności tak, jak chcemy, z drugiej strony prawo manifestowania swojej religii. OK? Nie OK. Dlaczego nie OK? ponieważ istnieje pewna różnica pomiędzy noszeniem krzyżyka a noszeniem hijabu. Dla... Jaka jest ta różnica? Jeśli ta pani, która ma na sobie krzyżyk, jeśli powiemy jej, jeśli chce pani pracować u nas, musi pani schować ten krzyżyk pod koszulą. Cóż, może jej się to nie podobać, ale w 
oczach Trybunału Sprawiedliwości byłoby to naruszenie, ale myślę, że nie byłby problem u księdza. Ksiądz powie, o, pracujesz w takim gównianym miejscu, ale cóż, a przepraszam bardzo za, za mój język, ale tak mógłby powiedzieć. Natomiast dla Samiry Adżbity sytuacja wygląda inaczej. Wyobraźcie sobie, że Samira Adżbita nosiłaby muzułmański półksiężyc na, i powiedzono by jej, nie możesz go nosić, zdjęłaby go, ale kiedy mówią jej, musisz ściągnąć hijab, to ona nie manifestuje swoją religię, praktykuje swoją religię, a więc to co innego powiedzieć wegetarianinowi nie przychodzi do pracy, takim znaczkiem mówiącym prawa zwierząt, ale co innego powiedzieć wegetarianinowi musisz jeść mięso. Tak właśnie jest w tym przypadku, a więc dla Samiry Adżbity nie jest to po prostu kwestia manifestowania swojej religii, tylko jest to nakłanianie jej do naruszenia zasad jej religii. Jeśli zamiast Samiry Adżbity mielibyśmy Haya Koena, Haya Koen, Żydówkę, która przykrywałaby, zakrywałaby swoje włosy, sytuacja byłaby podobna. Hai Koen powiedziano by, albo będziesz naruszać y, zasady swojej religii, albo nie możesz u nas pracować. Natomiast gdyby nosiła na szyi y, gwiazdę Dawida, nie byłoby problemu, mogłaby sobie ją schować. Ale, ale jeśli chodzi o przy, nakrycie głowy, sytuacja jest Jeśli będziemy mieć czas, nie jestem pewien, czy będziemy mieli, ale chciałbym wyjaśnić sens tych wszystkich, tych wszystkich dziwnych zasad w jednej z religii. Nie są takie głupie. Cóż, po pierwsze, można by oczekiwać, że, że Trybunał, który szanuje prawo prowadzenia działalności tak jak a z drugiej strony powinien on kłaść większy nacisk na brać pod uwagę uproszczenie prawa do manifestowania religii. Zgadza się? I teraz cóż, jeśli musimy wszystko wyrównać, to swoboda prowadzenia działalności jest, może mogą być, jest ważniejsza. Ale kiedy dokonują tej oceny, powinni bardziej poważnie podejść do tej kwestii hadżbity z hijabem niż do kogoś, kto nosi powiedzmy taki półksiężyc, półksiężyc jak e, jakiś muzułmanin, tak? Wtedy nie, on nie, nie będzie naruszał zasad swoich, e, swojego wyznania. Amira, tak. W tej sprawie wydarzyły się ciekawe rzeczy. Nie tylko Trybunał nie przywiązał aż takiej wagi sytuacji tej muzułmanki, której spółka nakazuje zasady swojej religii, aby być w stanie pracować. Nie, nie ma żadnego w ogóle równowagi. Niesamowite. Jedyny test, jaki tutaj zastosowano, to powiedzenie czy możecie mieć politykę neutralności w taki sposób, który mniej, w mniejszym stopniu naruszać zasady adżbity. I jaka była konkluzja? Zapnijcie pasy. Zapnijcie pasy. Konkluzja była taka, że firma powinna sprawdzić, czy na administracyjnym poziomie nie można by znaleźć dla niej pracy gdzieś na zapleczu, gdzie klienci nie muszą jej oglądać. Wyobrażacie sobie? Wyobraźcie sobie, że w Polsce ktoś przyjdzie do pracy z, z krzyżykiem i ktoś im powie, jeśli chcesz tu pracować, to tylko na zapleczu, bo niektórym klientom nie, nie podoba się krzyżyk na szyi. Wyobraźcie sobie, że ktoś powie, nie chcę, żeby mnie e, obsługiwali, obsługiwały osoby czarnoskóre. Dobra, one będą pracować na zapleczu. Nie, nie, o, nie, wtedy powiem oczywiście. 
I teraz mały przepis. Cóż, osoba czarnoskóra jest czarna. Kobieta nie ma wyboru kobietą, tak? Ale jeśli mamy religię, ma się, Trybunał może powiedzieć, ma się wybór, może być osobą religijną, niereligijną. Jest ma kwestia to kolor skóry. To jest naprawdę niezrozumienie kwestii religijności i tego, co oznacza religia w życiu osób religijnych. Trybunał powie, nie, nie, jeśli chcesz być religi- osobą religijną, to musisz y, zapłacić cenę. Osoba czarna skóra, nie, kobieta, nie, ale religia jest wyborem, tak? Ma, ma, nosi, niesie pewne skutki. Mogłem mówić teraz jeszcze więcej, ale myślę, że to dużo. Do następnej sprawy. Mieliśmy przedstawiony problem z neutralnością, z niezrozumieniem, rozróżnieniem między manifestowaniem religii a jej praktykowaniem, że nie można zrównoważyć prawa do prowadzenia biznesu z korelacją dla religii. Nie jest to sprawa złej wiary, islamofobia jest niezrozumieniem, co to znaczy dla religijnej osoby. Drugim przypadkiem, który chciałbym poruszyć, dotyczy Żydów. Chodzi o koszerne zabijanie zwierząt, koszerny ubój zwierząt. Proszę mi pozwolić na przykład. Złotą zasadą jest to, że ogłusza się zwierzę, zanim się je zabije. Wtedy zwierzę nie cierpi. Według prawa żydowskiego i islamskiego, koszer, halal, nie można ogłuszyć zwierzęcia przed podcięciem jej gardła. W rezultacie zwierzę cierpi zanim umrze. Pytanie powstaje, jak długo cierpi zwierzę. Jeżeli robimy to w sposób koszerny, często robi się to niekoszernie, ponieważ ze względu na tą industrializację tego procesu, niektórzy lekarze mówią, wyciek i z głowy powoduje, że w ciągu 20 sekund zwierzę nie będzie już nic czuło. Niektórzy mówią o minucie lub dwóch. Nie mówi się o dłuższym czasie, ale dlaczego miałoby zwierzę cierpieć nawet 20 sekund? Jeżeli można by je ogłuszyć, prawa zwierząt są ważne. Jak pewnie większość z Was myśli, dlaczego powinniśmy w ogóle dbać o te archaiczne prawa? Nie warto się tym w ogóle przejmować. To, co z Twoich ust wypływa, definiuje Cię jako osobę, Więc dlaczego mielibyśmy przestrzegać tych archaicznych praw? Na innym seminarium mógłbym wytłumaczyć, co za tym stoi, ale nie mamy tu na to czasu. Chodzi o to, że muzułmanie i Żydzi wymagają oboju rytualnego. W jaki sposób mamy tutaj konflikt pomiędzy prawami zwierząt i wolnością religijną? W Europie legislator wymyślił bardzo szczegółowe przepisy dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt w rzeźniach. Z takim głównym, wspólnym, standardowym wymogiem jest ogłuszanie zwierząt przed ubojem. Ale parlament rządy i Komisja Europejska, jeśli chodzi o ubój rytualny, mówią, 
No, musimy to zrobić w sposób humanitarny. I dają prawo rządom poszczególnych państw, aby nawet te prawa zaostrzyć, jeżeli już ma to miejsce w Europie. Ale mówimy również, że respektując wolność religijną, powinniśmy pozwalać na ubój rytualny. Pan rektor może tego nie aprobować, panu dziekanowi może się to nie podobać, ale takie jest prawo Unii Europejskiej. Kilka lat temu flamandzki rząd Belgii uchwalił prawo, że wszystkie ubijane zwierzęta muszą być ogłuszane. Wielu z Was pomyśli bardzo dobrze, dlaczego zwierzęta miałyby cierpieć. To znaczy, że nie można zabijać zwierząt w sposób koszerny czy halal w Belgii. Rząd belgijski mógł to jakoś owarunkować. Mógł pozwolić na pewne wyjątki. Mógł zdecydować się na zabronienie niektórych bardzo okrutnych praktyk, żeby nie działo się to w taki sposób bardzo przemysłowy. Ale nie można zabraniać uboju redualnego, jeżeli ktoś upiera się przy ogłuszaniu zabrania boju rytualnego. Jest w związku z tym problem. Więc yy, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że tak nie może być. Dlaczego mielibyśmy w roku 2020 zgadzać się na to, czego wymagają muzułmani i Żydzi i sprawiać, że zwierzęta cierpią. No jak można by wyjść z tego problemu? Więc jest trudne. Powinniśmy dbać o prawa zwierząt, ale na naszej skali wartości nie jest to prawo fundamentalne, które ma ochronę konstytucyjną, więc no jest to pewna trudność. Mogłoby być również zastąpić ten wyrok, równowagę pomiędzy wszystko obowiązuje, ale nie można zabronić uboju rytualnego. W Polsce ubój rytualny nie jest zabroniony. Sąd, Trybunał nie może sprawiać wrażenia niedbałości o wolność religijną. Przecież nie zabraniają polowania, co jest niezbyt humanitarną praktyką. Nie podoba nam się ubój rytualny, ale jeśli mamy związane ręce, w jaki sposób możemy obejść ten problem? Dałem porównawcze konstytucyjne od wielu, wielu lat. Takiego rodzaju decyzje są bardzo trudne. W jaki sposób można sobie z tym poradzić? Mówi się na przykład nie. Przecież nie zabraniamy uboju rytualnego. My tylko decydujemy, że pewne formy ogłuszania zapewnią koszerność uboju. Rabin powie, że nie, nie do zrobienia. 
ale sąd opiera się przy tym, że nawet jeśli y, mamy do czynienia z ogłuszeniem odwracalnym, to jest to dopuszczalne. Nie można decydować pomiędzy Bogiem a Cezarem. Można wziąć odpowiedzialność na siebie za to, co jest uważane za koszerne bądź halal. To jest odbieranie prawa boskiego na korzyść Cezara. Jeśli chodzi o nierównouprawnienie płci, na przykład kwestia dopuszczenia kobiet do kapłaństwa, może sądy rabinistyczne i islamistyczne pójdą przed Trybunał Sprawiedliwości i poproszą o to, żeby dać im prawo do uboju rytualnego. Mamy tu do czynienia z instytucjonalnym pogwałceniem autorytetów religijnych. Przejdę do ostatniego przykładu, który dotyczy chrześcijan. Jest to trudna sprawa, więc proszę, będziecie mieli ból głowy z tego powodu, weźcie aspirynę. Jest szpital. W szpital w Niemczech sprawa IR przeciwko RQ. W tym szpitalu prowadzonym przez Caritas, znacie to, w tym szpitalu Caritas nie trzeba być katolikiem, żeby pracować w tym szpitalu. Jeśli jesteś dobrym lekarzem, mają tam kilku dobrych protestanckich lekarzy, żydowskich lekarzy. Będziecie tam zatrudnieni. Ale ciekawym jest to w tej sprawie, os także zatrudniają lekarzy katolickich, wyobraźcie sobie. A jeden z tych lekarzy katolickich wziął rozwód i Później ożenił się ponownie, a oni wtedy powiedzieli, no przepraszamy bardzo, jest to katolicka instytucja, jeśli nie pozostajesz wierny nauce katolickiej, nie możesz u nas pracować. Spójrzcie, jakie to skomplikowane. Ale przecież zobaczcie, mój kolega protestant może się rozwieść i nic mu nie zrobicie. No tak, ale on jest protestantem. A ty jesteś katolikiem, jesteśmy instytucją katolicką. Nie możemy tolerować katolika, które sprzeniewierza się katolickim zasadom. To nie jest łatwa sprawa. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wydarzyły się dwie rzeczy. W pierwszym przypadku jest troszeczkę drobne podobieństwo do tej kwestii. Powiedziano, że nie Caritas sama ma prawo decydowania o tożsamości religijnej, czyli kto może tam pracować albo nie. Tu to nie musi nadzorować sąd. I w pewien sposób zabrali jakby część autonomii tej instytucji religijnej, aby decydować na temat swojej, na temat swojej polityki zatrudnienia. I Trybunał powiedział też, że lekarzowi katolickiemu, który weźmie rozwód, a później znowu się ożeni, można powiedzieć, że nie może pracować tyle. Jeśli można powiedzieć, że jego tożsamość katolicka 
jest taka, że na przykład doradza, powiedzmy doradza on w zakresie religijnym pacjentom, ale jeśli jest tylko zwykłym pacjentem, zwykłym lekarzem albo zwykłym kierownikiem, to dlaczego jest to istotne dla twojej pracy, czy przestrzegasz doktryny katolickiej, czy nie? Szczególnie jeśli protestanci mogą, mogą brać rozwód i ponownie się ożenić i tak nie ma problemu. I stwierdzono, że to, że nie, nie, było, nie, było, nie było prawa do, do zwolnienia. Dlaczego? Bardzo delikatna. Cóż, żyjemy w społeczeństwie, mamy rządy prawa, a więc decyzje, decyzje organów podlegają, podlegają sądom. Ale tutaj, co ciekawego widzimy, dla mnie to jest również trochę pokojące, to, że można powiedzieć, dobrze, tego rodzaju decyzje musi, musi nadzorować sąd, ale ja chciałbym powiedzieć, tylko za dobrą wiarę, tak? Bez fałszowania, bez żadnych łapówek. Tak? Czyli bo jeśli ktoś zapłacił, żeby pozbyć się tego lekarza, to mamy złą, złą wiarę, ale jeśli podejmujemy decyzję merytoryczną, dotyczącą tożsamości instytucji katolickiej. Ja tutaj argumentowałbym na rzecz autonomii takiej instytucji i za chwilkę wyjaśnię dlaczego. I nie chodzi tylko o to, że to oni definiują kryteria, tylko te kryteria rynku pracy nie są bezpośrednio związane z duchowością. Przykład. Znowu aspiryna, ból głowy. Wyobraźmy sobie szkołę. Na przykład szkoła, w której uczą się moje dzieci. To szkoła e, szko w Nowym Jorku. Jest tam powiedzmy matematyk, który nie jest Żydem, tak? Ale żydowscy nauczyciele, którzy, m, którzy uczą, muszą przestrzegać zasad e, ich religii, ponieważ to jest szkoła or, m, ortodoksyjna, a więc oni muszą, e, muszą e, dawać dobry przykład, tak? czyli muszą żyć zgodnie z zasadami swojej religii. A więc jeśli dziecko przyjdzie do domu i powie, widziałem, że ten matematyk kanapkę z szynką, chciałem mu powiedzieć, no, on nie jest Żydem, ale jeśli powie, widziałem jak geograf jadł kanapkę z szynką, a on jest Żydem, wtedy rodzice mogą mieć z tym problem, tak? Bo wy, cóż, wysyłam dzieci do szkoły żydowskiej, aby dowiedziały się, jak jest być dobrym Żydem który przestrzega zasad, a więc tutaj widzimy tą różnicę. I cóż, cóż, można by powiedzieć, ale to nie to samo, ponieważ w szkole chodzi, w szkole chodzi o mm, edukację dzieci, natomiast w szpitalu chodzi o leczenie chorych. Jaka jest tutaj różnica? Cóż, y, to nie ja podejmuję decyzję za Caritas, ale wydawałoby się, że Caritas y, może powiedzieć, jest dla nas problemem jako y, dla organizacji katolickiej, Ponieważ wierzymy, że jeśli zatrudniamy katolików, to powinniśmy również zapewnić, aby oni byli dobrymi praktykującymi katolikami, którzy przestrzegają zasad, a więc nasza instytucja, a więc nie można nam, nie można nam zapewnić tego, tak? Jest to ważne, ponieważ nie chodzi tylko o public relations, o PR, o, to jest pewien system wierzeń. W związku z tym, jeśli chcecie pracować w tym szpitalu jako osoba katolicka, to musicie dzielić z nami pewne, pewne zasady, tak? Oczywiście Żyd, protestant mogą... I teraz zastanawiamy się, czy, czy w taki bezpośredni sposób powinniśmy stosować logik, logikę braku dyskryminacji na rynku na rynku pracy, że jeśli protesta, osoba, która jest, wyznaje protestantyzm, wziąć rozwód, to katolik też powinien? I teraz pytanie, czy może sąd nie powinien dać więcej wiary i autonomii tej instytucji religijnej, aby to ona podejmowała te trudne decyzje? Powiedziano mi, że mogę mówić przez godzinę. Zostało jeszcze 7 minut i na tym, na, na tym skończę swój wykład. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo.
Thank you very much, Professor, for this, uh, for this magnificent lecture. And the first speaker in today's discussion is going to be uh, Franciszek Longchamp de Berrier. He is a professor of uh, law. He graduated uh, from the University of uh, George, Georgetown. Right now, he's manager of the Faculty of Roman Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow. And he's a manager of the postgraduate uh, studies called the Law of uh, Contracts in Consumer and Professional Transactions in the Jagiellonian University. He also teaches at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. He is member of the Committee of uh, Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Uh, he is a member of the um, uh, of experts of the Polish Bishops Conference. He represents uh, that uh, conference uh, before the Commission of the Bishops Conferences of the European Union. He is also an editor of the Forum Prawnicze magazine. He is a member of the Undamina, a Journal of Legal History Foundation, and Studia et Documenta Historia et Iuris at the Pontifical Lateran University in Rome. He is also a corresponding member, member of the international um, editing staff. And dear, dear Reverend Professor, the floor is yours. Well, thank you very much for this um, invitation. It's a great honor and pleasure to be able to participate in this international uh, master's lecture, uh, especially with having uh, Professor uh, Josef Weiler um, uh, we know very well from uh, you, Professor, that it's not only a, a cross on the wall that matters, it's also the empty place on the wall that matters. And we also know very well from practical experience that it's one thing to put a cross on the wall, and it's more difficult to get it off the wall. Just like it's, the, it's easier to put on, put on a hijab, and it's more difficult to take off a hijab. So to force someone not to walk in a university uh, having an element uh, an element of uh, a re religious element and but i'm wondering it uh, it makes uh, the judges uh, think so much about the relationships of state and church the french point of view and the uh, and the revolutionary jurisprudence maybe maybe um the issue of secularity should be replaced with the the uh, the uh, part, third part of the revolutionary motto of the secular religion. So freedom, equality, uh, brotherhood. We know freedom and equality are in uh, opposition to a degree because there is more equality than there is less freedom. If you have more freedom, less equality. So it seems that in this motto, what uh, what should put the things in order so when more freedom when more uh, equality because they are both important what matters is brotherhood so there is the question of the concept of brotherhood what does it mean someone is my brother well naturally if you say they are, it's they are my brethren then it's a different concept a very specific one where whether they are my brethren whether it's someone who helps someone who is wounded uh, or someone who ignores them is the uh, Samaritan, uh, Samaritan tale. But it's the issue of uh, brotherhood and whether actually we can talk about brotherhood. So the question remains about coherence, cohesion of thinking about uh, neutrality that does not see the potential fundamentals for our brotherhood. And here you have a specific interpretation. You talked about killing of animals. There's also a concept of killing of people. So interpretation of the fifth uh, of the fifth um, uh, uh, of the fifth uh, commandment. It's uh, all kinds of uh, killing. We could say, uh, for example, you can kill someone someone within the heart. But you could also say about uh, resigning from someone can we can you resign from your brother and then the concept of neutrality has to take into account diversity 
invite your brothers to tolerate them. That's very important. We tolerate um, differences. And uh, this, that's how we are neutral to others. Because we also have our own views. Let's remember, in the American point of view of the freedom of speech, as you mentioned, um, as you mentioned, Professor, at the beginning, they also say about uh, state uh, state issued statements. So, for example, uh, when when the government puts on a statue of liberty, it does not have to put on a statue of tyranny because there are citizens that would like this. So there is the issue of understanding neutrality is the issue of not. Uh, if you could please uh, speak a bit more slowly, then it will be uh, more easily for uh, for the translators. I was trying at the beginning, but yes, I'm sorry. So these are two, two different uh, areas. So freedom of religion, freedom of speech. They intersect to some degree. Uh, but let's go now. The issue that uh, you mentioned, Mr. Professor, uh, also work in the uh, in the hospital related uh, judgment. The solution here would be so first. Uh, in a Catholic hospital, you would only have to have Catholic employees, and then there would be no discrimination. Everyone would be treated in the same way, in the Catholic way, um, in case of uh, divorce, etc. Or, but in a German hospital, you cannot have it. And you also have Muslim people because in Germany there are not enough employees that could, there are not enough Catholics to, to, to have enough staff in that hospital. Second solution then would be to go to court if the court believe, believes that, uh, that they can make the decision. So if the court makes itself the main theological council for the given country of sorts, which knows that it's a Supreme Court, then they also should take into account that a marriage is understood differently by Catholics and differently by other people. So, but here about the marriage of people um, who have not been baptized, it's also not possible to be um, uh, eliminated, but well, my observation is about something connected to us lawyers, looking from the inside, people who teach lawyers and do not criticize lawyers from the outside, but from the inside. They do not criticize judges from the outside, but from the inside, because they are either more senior uh, colleagues or our st students, etc., who, who work in this capacity. But the question is, if people have such a bad opinion about lawyers, especially bad opinion about judges, then the question is, why? And the universal issue is, who is going to, to, to protect, we see even Alice, who is going to, uh, to protect the protectors, yes? How, how do we uh, supervise what's going on in the courts? Naturally, it's an issue of personal mentality, because if I am a judge, I am a used to being the final, having the final decision, I, and I will not, I will just ignore the views of others. Um, you can see this also in, uh, in different cases of collaboration with people who are used to being judges. They believe they can make the, the uh, final decision. They don't, don't always want to discuss things. So the subject of today's uh, meeting concerns the assessment of, of a tribunal. Another case uh, connected to American courts, especially the Supreme Court. We know it's a very important institution uh, decides, um, uh, you know, sometimes some um, informal opinions were issued. And so we know very well that uh, this is very important. At, uh, this means that courts are very important. And the question, there's a question about transparency, about uh, democratic uh, legitimacy of courts. It's, the point is not that uh, it's, they, they are a representation. No, in the 1960s, um, they were wondering, who are the American judges? And what is their attitude to religion? Because they started making decisions in different cases, in particular uh, for private schools or religious schools. 
uh, it has now changed and I believe that until uh, uh, Judge Gorsuch, the situation was that out of the nine judges of the Supreme Court, there were three, uh, three Jews and six Catholics. So does it mean that the uh, arena of the court was dominated by Catholics and judge, and uh, Jews and the decisions make, made by uh, judges are a result of the Catholic Judaic uh, agreement? No, no one, no one uh, believed that. No one accused the court about its um, about uh, religious uh, a religious bias, lack of neutrality, lack of objectivity. So the question remains: Who are these judges, and do we really know these uh, European judges? Maybe they are thinking about themselves like mullahs in um, of the West, and maybe they are envious of the American judges uh, concerning the great power that the American judges have. But they maybe they are assuming too much power in Europe. And do com do European communities realize who these ju European judges are? What is the composition of the court? So one thing they represent their countries, but what is the composition of the court? And in the given case, who makes the final decision? Who outvotes whom? So this is the question about uh, democratic uh, supervision. And one more issue going back to the to French Revolution or the um, attitude in uh, jurisprudence that I remember from my own studies. I started learning to be a lawyer before 1989 is taking into account revolution as part of jurisprudence. So the law is not consistent with uh, what the society believes. People will go to the streets and uh, the result. The results can be diverse, but what going to and now there is the, a different issue, so controversy between judicial activist uh, and restraint. So um, restraint from, uh, let's say, creativity and the high degree of activity from the courts, which they can, they can, so they take a lot of power and naturally in many cases they took a lot of authority, a lot of power, and it was then confirmed by the society, but these were some, um, some uh, trailblazing cases, and the history of law helps us recognize such situations, but in other situations, as of today, we can see where, let's say, your force is used by courts, we have to follow the judgments, uh, because, uh, well, someone has to make the decisions within a society, but we are wondering, keep, we keep wondering, uh, maybe something that um, while we studied, uh, well, in the S, uh, uh, the judges were elected in 90%, maybe uh, was a good mm, good uh, solution. Maybe terms are a good um, option. Thank you very much, Professor. And I'd like to ask Professor Weinberg to give a chance answer these questions. Or would you prefer to address all the questions at the end together? Myślę, że mamy fundamentalne prawo do kawy, do przerwy, więc y, później podsumuję. So, I'd like to ask for another question and also addressing the lecture of uh, Professor Weiler, uh, Professor Agata Skowron Nalborczyk. She holds a postdoctoral degree in religious studies, Islamic studies, Iranis and Arabis. She's professor and head of the Department of European Islam at the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw. She deals with, among others, Muslim minorities, in Europe, Polish, Lithuanian, Tatars, the situation of women in Islam, Muslim, Christian contacts in the, and the image of Islam in Europe. Professor Skowron Nalborczyk is a co-author with Katamarek of the lexicon of journalists, Don't Be Afraid of Islam, published by Więź. She is also the editor of the series Annotated Legal Documents on Islam in Europe published by Brill and a member of the editorial board 
of the magazine Sociology of Religion. On the Catholic side, Professor Skowron Malborczyk is the co-chairman of the Joint Council of Catholics and Muslims. She's a member of the Viengi <coughs> Laboratory uh, team and a member of the Episcopal Committee for the Non-Christian Religions and European Council of Religious Leaders. Uh, welcome, sir, and I'd like to uh, point out that I uh, hold a postdoctoral degree in uh, uh, religious sciences. Yes, I am not a lawyer, so my reflections will concern more the cases related to uh, the conflict between Islam and the European law. We deal with that in our series. Uh, there are a couple of books that I would like to show. We cannot see them properly. So these are the annotated documents on Islam in Europe. We deal with particular cases in particular countries. We have got Austria, Denmark, and Belgium. We haven't looked at the decisions of the court in other European countries because uh, it doesn't relate to the United States. Well, now, it's very interesting. Professor Weiler has rightly uh, stress that on the one hand we uh, deal with Islam and Judaism uh, and their relations to the law and the Christianity. The legal systems in European countries, well, they are very different when it comes to the relations between the church and the state and the European Union uh, allows for a lot of freedom uh, to shape those relationships uh, in each European countries. Indeed, these legal systems are very different. So uh, there are various ways of treating uh, those religions which do not possess institutions such as the church. From the point of view of the religious studies, it is a very interesting field, the sociology of religion, institutionalization of religion. Islam and Judaism have a completely different system of institutionalizing religion than Christian churches. So this causes certain problems. So if we were to look at the law uh, connected with uh, Islam, something that we do in our series, but we also have a yearbook of uh, published by Brill, it turns out that there are two systems. There are countries which have got a tradition of accepting Muslims on their territory. There are, for instance, Balkan states, the countries of Middle and Eastern Europe, and countries which uh, this contemporary tradition, they don't possess it. So for instance, France, Great Britain, or even Germany. They don't really have anything in their legal system, any instruments that would allow for uh, accommodating the issues uh, brought by the functioning of Muslims on their territory. We deal with things like, for instance, hijab. We have hijab, and some women, some Muslim women do wear it, but we have to remember also that there is a great pluralism of opinion. It is not that if one imam says something and move, or one mufti says something, everybody has to listen to that. There is a great variability. If one opinion is not liked, you can go to another mufti and ask for opinions uh, until you get the one that you require. So we have got such um, opinions which say that the hijab must be worn. And there are also opinions that uh, wearing hijab is, well, in Islam, we have a gradation of deeds. Something can be a duty, something can be uh, recommended, but uh, something may be a bit harmful, but not forbidden, but, uh, and, and things which are forbidden. So hijab is not a duty, it is recommended. So there are Muslim women who do not wear hijab, and they are even, 
even women theologians who, <laughs> even if I spoke English, I would speak very quickly. <laughs> Sorry. So, uh, what I meant is that there is gradation of deeds. So, uh, wearing hijab is not a duty, it is recommended. It is something which is recommended. So, we will find interpretations which uh, consider hijab as a duty, but there are also statements saying that it is just a recommendation. In the past, in the 1970s and uh, 60s and even 80s, we met differences between different Islamic countries which uh, recommended hijab, and now it's very difficult to find women in hijab in those countries. So when we look at these cases, um, for instance, case, uh, court cases uh, related to hijab, we also uh, come across verdicts, rulings uh, different differently. So for instance, this worker who did not wear hijab for three years, and then she decided to wear hijab, of course, it's her right. Uh, she was treated in a different way by the ruling of the court because uh, it was said that the employer had the right to refuse the right to wear the hijab. But there's also a case of another worker who wore hijab from the very start of her work. It was even um, the hijab which matched the color of this supermarket chain and all of a sudden the uh, employer decided that she cannot wear it anymore, that she has to work at the back of the shop uh, when she cannot be seen by the client. So when she refused to work there in hiding, uh, the court ruled that it was discrimination um, of her religious rights. So, well, she was allowed to work in the hijab and then this decision was changed. So on the one hand, there is this uh, problem that, well, which imam says that uh, stunning is uh, allowed or not? Majority of Muslim uh, organization, uh, uh, Islamic Muslim conference uh, said that it is allowed to stun the animal before it, it's killed, which is reversible. It, because what it boils down in, in the treatment of halal, that you cannot kill an animal which is hurt, that an animal which is hurt cannot be killed. It, you have to kill it with one cut. Uh, you cannot injure the animal first and then kill it. So if you, if you stun it uh, reversibly, it's, it's not hurt. So reversible stunning is uh, possible. Some of the Muslims in Germany say so. So uh, people don't want animals to suffer. So we allow for this reversible stunning. And some people say, well, even this reversible stunning is not allowed, it's, it's not halal. So there's a problem of the variability of the opinions and decisions which determine which is halal and which is not. So which is allowed, which is not allowed. So it is difficult to get one opinion which would determine what can be done. This Belgian uh, legislation that was mentioned before, they allow for uh, halal killing when it is performed in slaughterhouses, state or private owned, but those slaughterhouses must be registered. So it's not allowed to be done at homes. So the people who perform the ritual killing have to be authorized by uh, the authorities of Jewish or Muslim organizations. At the end, I would like to mention one more case, uh, how th those organizations, uh, how should they speak out what they have to say? What is their uh, communication channel that allow them to tell the state what is allowed and what is not? In this variability and magnitude of opinions, it's very difficult. We also have to remember that the Muslim 
community in the Western Europe is very young, it's very diversified. It's Turks, people from Pakistan, Arabs, uh, all of them. Uh, each group has their own interpretation uh, imported from their own country. And even new theologians, uh, Muslim theologians are uh, being educated in German universities, for instance. Uh, within this more Europeanized Muslim interpretations. And in, in, in Germany, uh, some, in order for some uh, religious organization uh, to acquire all their rights, they have to be subjected to a religious organization uh, in existence for at least 30 years. And within those 30 years, this organization shouldn't break any German laws. And you have to prove that 4% of German population society, that this organization represents a, a certain proportion of, of, of German community. But <laughs> the pro problem is that you cannot ask about it in st statistical census. So uh, it's impossible for them to attain this kind of uh, status, which uh, is enjoyed by Christian organizations. So this is quite an important issue for the Federal Republic of Germany. For Muslims, and this is a, a closed path, right? It's very difficult for such a diver diversified community to uh, develop, to, to hold this one organization that uh, would be allowed to speak out their rights. So these relationships between the country and religion uh, are completely unadapted to the uh, framework, to the, to the situation situation of Islam and Judaism, although in Germany, Judaism is considered to be uh, a religion uh, with a long tradition on the German soil. It lives there for a long time. So these are my uh, remarks connected with the lecture. Thank you very much. Thank, Thank you very much. much for this opinion from a specialist in Oriental Studies, and now, now uh, Mr. Uh, Tomasz Pietrzykowski, the professor of, uh, of law, a graduate of the legal faculty at the University of Silesia in Katowice, and of the studies of British and European law, co-organized by the University of Silesia and University of Cambridge. He is uh, the founder and manager of the Interdisciplinary Research Center of Public Policy and Regulatory um, Issues of the University of Silesia. He is an experienced uh, legal advisor. Um, for many years, he has been uh, working in one of the largest uh, law firms in Poland. In 2005-2007, he was the voyevode of Silesia. He co-created the provisions um, about the Metropolitan Association in Silesia. Uh, since uh, 2016, he has been the deputy rector of the University of Silesia, responsible for international and domestic cooperation. He specialized in constitutional, administrative, and civil law. Since 2010, he has been a member of the Ethics Committee of the Domestic um, Council of Legal Advisor, and he's the Deputy President of the Polish Commission, Ethical Commission, um, responsible for experiments on animals at the uh, Minister of Science and Higher Education. He is a member of the Consultation, Consultation Council of the Regional Chamber of Commerce in Katowice and head of the um, uh, Academic Exchange Council in Poland. Uh, he's a representative of the minister responsible for higher education and science. He's an author of, of multiple monographs, dissertations published in Poland as well as abroad. And what's worth noting, the invitation sent to, to Professor Weiler, well, it resulted from the idea by 
uh, Rector Jetrzykowski, and we are very happy about it. It's also the result of cooperation between Mr. Rector and the theological faculty, which cooperation we appreciate and we, we are happy about it. Um, and the floor is yours now. Thank you very much, ladies and gentlemen. As a co-host um, and as a deputy director of the University of Silesia, I would like to thank, thank uh, Professor uh, Weiler for um, accepting our invitation and for this uh, fascinating and very uh, thought-provoking um, lecture. I, uh, I perceive my role not as, not as a participant in a discussion, but as someone is going to use some um, questions. Um, and so as uh, the audience that uh, has been listening to us to better understand the views of, by, uh, prof of Professor Weilers and, um, but my questions are going to be used, uh, asked from a perspective of a non-religious person. So, uh, someone who might be suspected of um, uh, suspected of the un inability of understanding the religious point of view, the aspiration to holiness. But also this point of view is also should be present in this debate of uh, of state, religion, and I think we should uh, take this into account. So my question will, first question will be preceded by a comment about the issue of uh, neutrality. In the modern European um, political and legal culture, it's the state that is a secular organization, at least in the sense that the membership in a political community is not determined by religious, um, identity or criteria, but by uh, it results from other um, issues. It's clearly set in the preamble to the Polish constitution, which includes our version of Invocatio Dei, stating that both the, uh, the citizens uh, who, who believe in the God as a source of law, of, um, of wellness, etc., as well as other um, citizens uh, believing in other sources of law, this illustrates that in this non-secular non society like Poland, when the lawmakers, when setting the constitution, they assumed that what um, combines the citizens is the universal values that one perceive in God and others in other sources. But the thing that combines us is the respect for universal values, not their source. And the conclusion is, I believe it's the state, the uh, task of the state to organize a peaceful and harmonious co coexistence based on the fundamental values that we share and not to promote or to fight any views that are shared only by uh, some citizens. And then we would uh, get the issue of neutrality, which in the philosophy of law is, well, I would say at least popular, even if it's not the main one, namely that neutral decisions are made when uh, they are based on a, some rationale that are not connected to improving or deteriorating the, the condition of any entities that are dependent on this decision. So in this case, either religious or non-religious communities or any, any, any other social um, groups that could be affected by these decisions. So if we understand neutrality as making decisions based on those, those um, uh, values, so, no, it doesn't. 
without uh, looking at whether they will be to the benefit of this uh, religious group or the non-religious group. If we perceive ne neutrality like that, it would this neutrality would include uh, the issue uh, criticized by Professor Weiler, i.e. the attitude where the state does not support religious schools because the state assumes that it's the task of the school to teach only, because that's what we all need. While the remaining um, development in terms of uh, religious development or secular, secular development is something that exceeds those joint values. But it would also include this, let's say, richer notion of neutrality, where the state supports both secular and religious schools on the condition that we, we do not discriminate against anyone. So these are the two possible attitudes, let's call them, within the notion of neutrality. Well, Professor Weiler uh, presented arguments uh, for the latter system. And now I have two doubts or two risks. The first one concerns countries or communities such as Poland, where there is a very low degree of uh, religious plurality. So in our case, we have Catholicism, it's culturally and historically dominating. It's at the same time organized in a relatively cohesive institution that is well organized which, like every uh, institution on earth, is not only a community of religious people, but it also has, has its own interests, its own attitudes, uh, which exceed, let's say, holiness. And, and it can use the, this, let's say, broader term of neutrality to have a more privileged position. And it would be uh, very difficult to, to undertake this friendly, neutral attitude without uh, promoting one leading uh, religious uh, institution and the religion that it represents. We can see this in Poland. One recent example, I think last week, the Supreme Court made a decision in quite a controversial case of an atheist who demanded being enrolled in, uh, in a Catholic university. It these were postgraduate uh, studies uh, funded uh, by the state. He was not accepted because he did not present a certificate from his, uh, from his bishop, from his priest, sorry, about uh, being a member of his parish. So it would not be a problem if it uh, had not been funded by the state. So you can see practically the risk that I um, mentioned. What is worse? In this case, although the Supreme Court uh, decided that there was a religious discrimination by not allowing the students to study, an opposite position was presented by the Minister of Justice in his complaint addressed to the Supreme Court, and it was supported by one of the so-called neo-judges, so the persons and that was uh, elected illegally to the Supreme Court because of his loyalty to the ruling party. So the combination of factors. So centralized re organ religious organization in terms of uh, worldview, while at the same time having a government that is uh, friendly, let's say, to this um, uh, organization. And now the, the question is that to you, Professor, whether you agree there is this uh, threat, the threat that that kind of neutrality is going to be a privilege for this dominant um, religious group, the Jure, or de facto. And the second difficulty I see in this broader definition of neutrality is whether 
if we assume that neutrality should mean providing the same support for all kinds of views, religions, or religious groups, the question, the question arises whether there is any significant difference between the views and the communities that are religious and ones that, uh, that demonstrate our other serious moral views that are non-religious. Several, um, some time ago, uh, a book was published in the US, uh, and Brian Leiter, uh, called Why Tolerate Religion, where he presented this, uh, this um, statement that there are no serious arguments that would make religious beliefs more valuable than other, other serious moral attitudes that are presented in good faith. So the second question to you, Professor, would be, is this a broader uh, perception of neutrality only with regard to religious views, or maybe it should be applied to other views uh, the, the, the groups uh, such as uh, pacifists, uh, vegans, um, people that are against vaccines. I'm not talking about situations where someone tries to abuse those that kind of privilege in bad faith. I'm only talking about non-religious uh, moral views that are that are demonstrated in a serious way and that are supported by the society. So, do you believe, uh, Professor? Uh, do you believe that? that religions should be, uh, they, they have a, a separate um, social role that they should be treated uh, differently, maybe better, and neutrality should only be cover these religious, uh, religious groups, or maybe, or maybe this is only one of the possible um, levels uh, or uh, groups uh, around which um, citizens can, uh, let's say, uh, can, can unite themselves and the state should support all these respective groups to the same, same degree. degree. Oh. All right, thank you very much because I want to also to follow the fundamental right to break and coffee, so I don't want to, to speak too, too long. Thank you very much. Ladies and gentlemen, welcome after a short coffee break. We are glad to have you with us. We are going to hear now Professor Weiler's answers to the questions which have been asked <clears throat> in our, the second part of our Lectio Magistralis, and then in the third part, uh, Dr. Mariola Kozubek will take over the moderation of the dialogue with the other participants. Professor Weiler, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zadawanie mi trudnych pytań. Wiecie Państwo, praktyka dawania wykładu, później zadawania pytań, czasami pytania są bardzo trudne. Trzeba coś mądrego na nie odpowiedzieć. Dobrze jest, jeśli mamy na to kilka dni. Więc pozwolę sobie odpowiedzieć na te, które zostały zadanie. Muszę wybrać niektóre kwestie, nie mogę odpowiedzieć na wszystko. Zgadzam się w pełni, że w naszych współczesnych społeczeństwa kto będzie przyglądał się tym, którzy mają władzę, jest bardzo ważnym, ważną, ważną kwestią. Jest to ważne na poziomie parlamentarnym, państwowym, międzynarodowym. Kto przygląda się tym rządzącym, tym, którzy decydują? Zgadzam się. I mam pewne praktyczne sugestie y, dla europejskiego systemu prawnego. Amerykański system jest zły, nie powinno się go kopiować. 
przede wszystkim wyznaczanie sędziów jest bardzo upolityczniony dramatycznie. Wolę znacznie bardziej system niemiecki. Tam rozumie się, że sąd powinien być intelektualnie zróżnicowany, że mamy tam reprezentację różnych partii, mamy bardziej zróżno, zrównoważony sąd. Nie podoba mi się bardzo system, w którym wyznacza się sędziów, mianuje się sędziów dożywotnio ze dwóch powodów. Po pierwsze, ten proces jest upolityczniony. Daje to jednej partii politycznej wielką moc. Zwróćcie Państwo uwagę, dana partia wyznacza na to stanowisko młodych sędziów, zapewniając sobie reprezentację na długie, długie lata. To zapobiega jakiejkolwiek zmianie. Myślę, że pewna rotacja, wnoszenie świeżej krwi do systemu jest znacznie lepsze. Wydaje mi się, że system europejski jest znacznie lepszy na 9 lat, na 12, które kadencje nie mogą być odnawiane, więc to jest znacznie lepsze. A Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości powinien się od tego uczyć. Gdyby ci sędziowie byli zmieniani po każdych 6 latach, sytuacja by była inna. Cieszę się, że nowy niemiecki sąd zaproponował, że sędziowie będą wyznaczani na okres 12 lat, a potem się to kończy. To, pew, to zapewni y, niezależność tego systemu. Po drugie, mówiąc, jeśli chodziłoby tylko o polskie sądy. Można powiedzieć, hmm, młoda demokracja, ale to nie chodzi tylko o sąd polski. To samo jest w Czechach, w Danii, w Niemczech, Primus Interpares. Mamy tutaj problem. Coś się tutaj dzieje. I jedna z rzeczy, które tutaj wyraźnie się nam rysuje, jest pewien spadek zaufania do zdolności sądów europejskich jako policjanta sądów europejskich kadrach, co, co rozumiemy przez prawa delegowane. Jeżeli widzimy cały rząd sądów, które zmierza w tym samym kierunku, sugerowałbym, że pojawia się pewien problem. Z jednym z moich kolegów z Hiszpanii, del Seriento, było to omawiane w Parlamencie Europejskim. Zasugerowaliśmy, że konferencji na temat przyszłości Europy musimy mieć jeden sąd, który będzie rozstrzygał dla całej Europy. Nie możemy mieć jednego prawa w Polsce, innego we Francji, innego we Francji. To, to nie ma sensu. To, co proponujemy, to jest to, żeby w sprawach związanych z tym, czy Europa orzeka na temat swoich własnych spraw albo innych, yy, Powinniśmy mieć Trybunał Sprawiedliwości z, skomponowany z Izby, gdzie mielibyśmy 12 sędziów. Sześciu byłoby z Trybunału Europejskiego, a sześciu innych były, pochodziliby z europejskich sądów konstytuc konstytucjonalnych. Chcielibyśmy Chcielibyśmy zaproponować, że aby było to uzasadnione, powinniśmy mieć przynajmniej ośmiu albo dziewięciu takich sędziów, którzy pochodzą 
z różnych krajów europejskich. Wydaje się nam, że odbudowałoby to zaufanie, ale nie chodzi tylko o zaufanie. Inkowires czy ultrawires, to pytanie jest również pytaniem o narodowe konstytucje. Konstytucjonalni sędziowie z krajów europejskich powinni mieć wpływ jakiś na te decyzje. Więc zgadzam się z tym, co zostało tutaj podniesione, że to, że to staje się problemem w Europie. Doceniam również tą wypowiedź na temat islamu. Pani profesor była bardzo delikatna, nie wspominając może o judaizmie. Chciałbym też się wypowiedzieć w tej sprawie. Za chwilkę przejdę również do następnego pytania. Teoria liberalna ma dosyć spory problem z wyjaśnieniem, dlaczego mielibyśmy mieć wolność od religii. Nie ma wolności od socjalizmu. Jeżeli mamy demokratycznie wybrany rząd socjalistyczny, no to będziemy mieli społeczną politykę. Jeżeli będziemy mieli neoliberalny rząd, to wtedy polityka będzie neoliberalna. Ale jeżeli mielibyśmy mieć jakiś wpływ religii, ale dlaczego miałoby to mieć? Jeżeli socjalizm jest ok, neoliberalizm ok, to udział religijnych frakcji w rządzie, dlaczego miałby być zabroniony? Najlepszą odpowiedzią, dlaczego nie powinno być wolności od religii, została udzielona przez papieża Jana Pawła II i przez papieża Benedykta. Zarówno zewnętrznie ludzie, ludzie, ludziom nie podobało się to, co Ratzinger powiedział. Powiedział on, że państwo powinno zagwarantować możliwość powiedzenia nie Panu Bogu, ale także od wewnątrz. Osoba, jest to część Abrahamowej religii, jest to pewne zaproszenie. Przyjmujesz je bądź odrzucać, odrzucasz. Zmuszanie kogoś do przyjęcia religii y, nie jest przyjemne dla Boga. Jeżeli akceptujesz zaproszenia Boga, to jest cenne dla Niego. Nie można być do tego zmuszony. I tutaj widzimy różnicę pomiędzy chrześcijaństwem, y, dzisiejszym chrześcijaństwem, a islamem i judaizmem. Podczas drugiego Soboru Watykańskiego yy, yy, powiedział, że zmuszanie kogoś do wyznawania religii yy, nie jest dobre. Tego nie można robić. Nie można palić ludzi na stosach za nieakceptowanie religii. Jak może być yy, taka alternatywa, kiedy mamy do wyboru między przyjęciem religii a byciem spalonym na stosie? Judaizm i islam nie dokonał tego rodzaju zwrotu w swojej myśli religijnej. Na przykład w państwie Izrael nie ma ślubów cywilnych. Trzeba udać się do rabina, do księdza albo do imama. Jesteś wmuszony do wyjścia na religijną ścieżkę, żeby zawrzeć sakrament, żeby zawrzeć małżeństwo. Te rzeczy jeszcze się tam nie zadziały. Chociaż z religijnego punktu widzenia yy, powinno się to liczyć dla wszystkich religii motoistycznych, ale nie można powiedzieć, że możemy yy, narzucić religijne prawa tym, którzy są niewierzący. Jedno, jedna rzecz mnie tutaj uderzyła, ten problem pewnej reprezentacji. Nie zdawałem sobie sprawy, jak trudno jest, w jaki sposób jest trudne 
usłyszeć indywidualny głos w Niemczech, ale historycznie jest to też problem we Francji. Jedynym oficjalnym, jedyną wersją była jedna z wersji judaizmu, ale przecież judaizm też ma wiele wersji. W Belgii, we Francji jedynym oficjalną wersją było konstytucja, który był judaizmem ortodoksyjnym. Nie zdawałem sobie sprawy, że podobna sytuacja miała miejsce również w Niemczech i dziękuję za to, że zostało mi to uświadomione. Jeżeli mówimy o praktykowaniu noszenia hijabu, halal, ubój rytualny, zasady koszerności. Są też różne tradycje w samym Izraelu. Bardzo ortodoksyjni Żydzi nie ufaliby tym mniej ortodoksyjnym. Jeżeli chodzi o hijab, jeżeli jedni mówią, że to jest rekomendacja, zalecenie, inni, że to jest obowiązek. To, co ja chciałem powiedzieć, to chciałem podkreślić, że dla cywilnego sądu nie powinno, nie powinno mieć prawa rozstrzygania tego, czy czyjaś postawa religijna jest słuszna bądź nie. Ta kobieta, która przez trzy lata chodziła w hijabie, a później nie. Jeżeli to było prawda, no to do widzenia. Możemy się pożegnać z świętym Pawłem. No, jeżeli on mógł dokonać konwersji w Damaszku, prawda, to nie możemy yy, osądzać przy, zmiany poglądu u tej kobiety, jeżeli tak zdecydowała. Ta inna sprawa, o której była mowa, coś, co mnie bardzo zaniepokoiło, było to, że, że jest ok uwzględniać y, życzenia klientów. Jeżeli chcemy sobie kupić komórkę, która ma taką, a nie inną pamięć, możemy sobie wybrać, ale jeżeli czy mam sobie prawo wybrać to, czy chcę spotykać w jakiejś firmie muzułmanów czy, czy chrześcijan? No to już nie powinno podlegać wyborowi. Jeszcze raz okazała się tutaj ta tendencja, że jakieś rozważania rynkowe mogłyby być podstawą tego typu decyzji. Teraz przejdę do bardziej trudnych pytań. Najpierw to drugie. Jest polska społeczność w Chicago. Rodzice idą do szkoły i mówią, myśl, wydaje się nam, że dzieci powinny uczyć się historii Polski, że państwo powinno się przyłożyć do tego finansowo. Wydaje mi się, że mieliby rację. Jedna z największych muzułmańskich wspólnot poza muzułmańskimi państwami znajduje się w Detroit. Jeżeli oni powiedzieliby, że chcemy w szkole publicznej uczyć się historii islamu, religii, można to zrobić w Stanach Zjednoczonych, ale jeśli mielibyśmy przestrzegać zasady neutralności, tak jak ja to rozumiem, Popierałbym to. Nie chcę popierać czy faworyzować tylko religii. Jestem prawdziwym pluralistą i w tym sensie punkt, z którym mógłbym się nie zgodzić jest to, kiedy mówimy, jeśli to zrozumiałem dobrze, szkoła świecka uczy to, co jest wspólne dla wszystkich matematyka, arytmetyka, geografia, 
a wszystko inne powinno być uczone w domu albo w szkole, w szkółce niedzielnej. No, nie zgadzam się z tym jako ojciec pięciorga dzieci. Po pierwsze, nasze dzieci spędzają bardzo dużo czasu w szkole, więcej w szkole niż w domu, jeśli policzymy. Jeżeli odejmiemy sobie te godziny, które są przeznaczone na sen, no to więcej czasu spędzają w szkole. Coś nam mówi, że możemy mieć pewne rzeczy na naszych ścianach. Niektóre rzeczy są zabronione. Mówimy, że pewne rzeczy są dopuszczalne, a inne są zabronione. Wysyłamy pewną wiadomość co do tego, co, czego można nauczyć. Po drugie, Strasburg powiedział to więcej niż jeden raz. Rodzice mają prawo decydować o edukacji, jaką chcą zapewnić swoim dzieciom. Yy, państwo ma coś do powiedzenia, ale można sobie na, zażyczyć, żeby dzieci były uczone tego, czego sobie życzymy. Ponieważ szkoła jest świecka, yy, no nie, nie nauczamy tam religii. Pierwsze pytanie jest niepokojące. Kiedy mowa jest o tym, że w Polsce mamy jedną dominującą religię, Kościół, w Kościele nie chodzi jedynie o religię. Jest to też instytucja społeczna. Tak to też wygląda w Izraelu. Nie, nie dotyczy to tylko chrześcijaństwa, czy tam wszędzie, gdzie mamy dominującą religię, tak się dzieje. Myślę, że niebezpieczeństwo, o którym mówiłeś, jest słuszne. Wolałbym, żeby wszystkie religie stały tak jak prorok u drzwi, oferując pewne alternatywy. Problemem jest to, że czasami one przekraczają pewną linię. Sposób, w jaki próbują narzucić się społeczeństwu, nie tylko w zakresie kwestii etycznych, ale też światopoglądowych. Kiedy oni to robią, nie sądzę, żeby Bóg się uśmiechał ponieważ to pogwałca nie powinno się narzucać y, takich delikatnych spraw. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że oni bezwstydnie narzucają innym swoje zasady. No na przykład nie można używać publicznego transportu w sabat. No. Nie chciałbym narzucać takiej normy na innych, tych, którzy nie przestrzegają zasad religii żydowskiej. Nie chciałbym narzucać nikomu innemu tego, w co ja sam wierzę, w imię Wszechmogącego. Czy to była satysfakcjonująca odpowiedź? Dobrze, jeśli jeszcze chodzi o braterstwa, taki zawoalowany sposób. Za, dużo, za, dług, za długo mówię, za długo mówię, za długo odpowiadam. Tak, ale mój, mój ojciec był rabinem, on też mówił za długo. Mówi się, że rabin ma tylko... 
daje tylko, daje dwa kazania, ale powinien tylko jedno dać. Tak, powiem wam teraz, jak, jak rozumiemy braterstwo w kontekście konstytucji. Kiedyś rozwiązanie było takie klasyczne, czyli Stany Zjednoczone, Francja, czyli podział państwa od, od kościoła, kościoła od państwa. Natomiast braterstwo tutaj wprowadza pewną, pewne ciekawe rozwiązanie. Ponieważ jakie rozwiązanie pozwoli mi uzgodnić dwie, dwie różne podejścia, czyli każda ze stron powinna dokonać pewnych ustępstw, czyli nie, nie uzyskasz wszystkiego, nie ma tak, że zwycięzca bierze wszystko, tylko musimy się dogadać, tak? Jak będzie pod... Jeszcze czas opowiem wam o takiej ciekawej sprawie z, z, z Włoch na temat krzyża, ale w chwilę posłuchajmy, co chcą powiedzieć inne osoby. Naprawdę dobrze, dobrze pana słuchałem, tak, czyli słucham, rozumiem cię, ty też zrozum moje podejście i spróbujmy znaleźć jakiś kompromis. Czasami nie jest to możliwe, czasami trudno jest negocjować, ale bardzo często możliwe jest osiągnięcie, czyli znajdźmy rozwiązanie i będzie idealne dla ciebie, ani dla mnie, ale ty z nim będziesz mógł żyć, ja z nim będę mógł żyć i to jest, to jest jak dla mnie braterstwo w takim podzielonym społeczeństwie. Thank you very much for, for these answers i przepraszam, że mówiłem zbyt szybko. Now, the next uh, part of dialogue with participants will be handled by um, Dr. Mariola Kozubek with our uh, female students here. We've already, some questions um, have already been asked. So these will be, will be uh, asked uh, via video transmission. And I think the best, uh, The best solution is that that you, professor, can answer each question uh, one by one. Ladies, ladies and gentlemen, uh, thank you very much, for, uh, professor, for what you said. And uh, right now, we would like to invite you all to share your comments. It's an imam from Wrocław, Mr. Patach. A representative of the Islamic uh, League League in in Poland, please go ahead, turn on your microphone and. Hello, everyone. So, I'd like to thank you uh, for this invitation. I feel uh, honored um, and I also feel uh, intimidated by the presence of such prominent prominent persons. I'd like what I'd like to do is share the point of view of a Muslim in Poland as a spiritual person in Poland as a cleric in Poland but also as a Pole who, who uh, was born in Poland, uh, raised in Poland, while, while at the same time a person who has uh, kept its minority religion that I represent. So at the very beginning, I'd like to address what um, professor here said. And the remarks that I agree with completely that neutrality that you mentioned, neutrality should not, should not be, should not mean that we should all be deprived of what distinguishes us, quite the contrary, no, we should uh, uh, use what distinguishes us, we should respect it, respect each other, so that our distinguishing um, uh, elements uh, coexist in the same space. I think this is a 
this should be the foundation for a for a secular state and even for me as a muslim from the religious uh, point of view i am convinced that it's that that in order to live in peace but also in prosperity and in order to go forward to develop as a society especially one that is diverse because like professor nalborchikman said uh, with regard to islam it is a highly diverse religion in terms of views in terms of its respective uh, fractions and so if within one religion people have different attitudes then it's quite natural that there are going to be differences within the entire community comprising multiple religions, cultures, and societies. So from the purely religious uh, point of view, I've just remembered a verse from the Quran where God says, says to um, Prophet Muhammad, you have been sent to them as not to control them, but to protect them. So, so in fact, uh, no institution, no religion should uh, uh, want to exercise the right to be the, the final, final interpretation, uh, the oracle, the, interpret the, the final interpretator of the issues of, uh, of, um, of, um, of different customs manners, right? Like, uh, like the visiting uh, the professor uh, mentioned, and I agree with it. So the final, uh, the final words on religious issues should not be given to the institutions that are not religions, that are not religious by definition. And the same applies to allowing any institution to make decisions about everything uh, for everyone. Nothing that will not bring anything good. And on the occasion of this meeting and conversation, different countries were, were mentioned and the, co the communities of which have uh, Muslim uh, minorities. For example, countries which uh, have had uh, contacts with Islam for many, many years, where Islam is an integral part of their history. And I would dare say that Poland is one of such countries. Because I think um, everyone remembers that for many centuries, the Tatars in Poland have been in Poland. They, they are Muslim. They have been living here. They have had a prominent place in the history of Poland. While that identity of the Tatar community uh, is, uh, is only less often reduced to the ethnic parts, not religious parts. They are Tatars, but they are also Muslims. This is one thing that makes Islam in Poland. Poland being, all right, quite uniform in terms of religious structure, in terms of uh, its majority um, Catholic character, but that country can also boast, stating that both Jews and Muslims have played a significant role in its uh, in its history, also in in its uh, modern history. Muslims have been a, a an important element of our of our community society, and although our com our society is quite um, uh, homogeneous, not very diverse. Well. On the one hand, it um, sets certain challenges, 
because many people have not uh, have never um, come across uh, representatives of uh, minorities such as Jews, Muslims, uh, Gypsies, or any other minority in Poland. But it also provides us a big um, uh, a big opportunity to develop the foundations, to develop strong foundations for cooperation and our cooperation as as the Muslim League. Uh, cooperating with the Jewish uh, Jewish community, with the Christian community, with different local government institutions. It's a um, great proof that it's not uh, huge steps, but they are steps, steps, uh, steps forward. And there are such initiatives as the Day of Christianity among Muslims, the days of um, Islam in church, the day of Judaism among Muslims, all these um, initiatives uh, develop uh, bridges, construct bridges uh, between us, during the construction of which we can uh, pay attention to everything that, um, that we have in common, but also the differences. But we build these bridges uh, together and it all translates it all translates to the to the dialogue between religions, but also to the let's call it purely purely political, let's say, uh, space. Because we have, as I said, also lo local government authorities are engaged in our uh, meetings. They are um, part 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 of these meetings. There is the. Uh, calendar for thriller religions in Katowice, in Poznań. These are initiatives promoted by these cities. Uh, thank you very much. Thank you very much. Thank you for the statement. Uh, I'm sorry I have to interrupt, but uh, we have very limited uh, time and we have several persons who have wanted to ask some uh, ask something. So please go ahead if you could just finish your statement um, quickly. All right, so yes, these are, as again, I believe these are small steps that also are um, visible uh, in the issues of um, lawmaking, uh, the presence of different minorities in the public space at the level of local governments and all kinds of uh, state secular institutions. And this is all the result of the joint cooperation of all the minorities in a country which, from the outside, might, might look not so diverse, but inside, it's, as I've already said, it provides a lot of opportunity to develop the foundations. Again, thank you very much for inviting me. I'm sorry for speaking too long. Maybe it's because of a, I'm a person that works in a clerical position, and that's why I talk so, so much. So again, thank you very much. Thank you very much for for sharing this comment. And the, now, uh, Reverend Kazimierz Papciak from the, um, from the Theological uh, Faculty in Wrocław, please a short statement so that uh, many people can, uh, many people can uh, address. I will try to squeeze my, uh, within five minutes. Thank you very much for the spiritual uh, retreat. Uh, with so distinguished people, it teaches one wisdom uh, combining something which is wisdom, science, experience, but at the same time, the, the roots of our faith. Thank you very much to Professor Weiler, whom I had a chance to talk to at the University of Wrocław eight years ago. At that time, I was completing my postdoctoral degree. I'd like to say sorry that I don't speak American English. Uh, the French pride says that the center of European culture is France and the further from Paris the worse. Well, looking at Moscow, I think it's true. Now, for the gist, I agree 
that Europe should be neutral in terms of the world view, but can we allow ourselves to be axiologically neutral? Or vice versa, just the opposite. Should we be determined about the values? So objective moral good, not everybody is religious. Everybody knows that. Not everybody is Christians, Muslims, or Jews or representing other religions. So what should be the source of these values? We think that the natural law could be seen as such a source. It is within all of us, irrespective of our religious beliefs. But there is a group of people in Europe and in the Western civilization which wants to separate the understanding of uh, not values from the natural law and uh, move it to the territory of constituted law. According to this law, we can vote for the truth, which is absurd from the scientific point of view and leads to dictatorship of the so-called pseudo-democracy. If we vote, for instance, that the Bavarian cows should be violet in Germany, they won't become violet, we know it. So voting for the truth is philosophical absurd. And now comes my question. Do you agree, Professor Weiler, that phobias, which are in the topic of our meeting today, do phobias have a second bottom, a uh, second deeper meaning? the so-called cultural communism, which sounds demonic in Poland. I mean, the chaos created by cultural communism, axiological chaos, which should become the prelude for the new order of the world, the new secular world, as we can read in one in the new $1 note the last sentence the, the purpose is the cultural redefinition of europe so that it becomes uh, uh, uninhabited territory in terms of religion uh, prone to the dictatorship of democracy does it glorify religion no it glorifies nat the natural law which sh sh theoretically should be described only to the Christianity. So is the problem of neutrality uh, connected with the natural law? Professor Weiler would like you to comment. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Islam, Judaizm, mniejszości. Chciałbym jeszcze raz podkreślić. Wolność religijna nie jest absolutna. Jeśli chodzi o hijab, Ira Ajbita chciała pracować na sali operacyjnej jako pielęgniarka. Jeżeli chcesz pracować w takim stanowisku, musisz zdjąć hijab. Nim Ma tutaj wybór. No, wydaje mi się, że być może byłaby to uzasadniona tutaj restrykcja. Ma pewien wybór. Jeżeli jest jakaś praca związana jako z, z leczeniem ludzi, jeżeli praca wymaga od ciebie pracy w niedzielę, no to możesz zdecydować, czy wolisz wykonywać tą pracę, czy przestrzegać judaizmu. Ważniejsza rzecz to to, jest uzasadniona obawa w naszym społeczeństwie o to, żeby zachowywać tożsamość kulturową. Można z tym przesadać. Tożsamość kulturowa jest definiowana nie tylko przez naszą religię, przez wiele innych rzeczy również. Ludzie bardzo się denerwują, kiedy to mówię. Ale jeżeli ktoś 
imigruje do państwa, to państwo powinno ich przyjąć z otwartymi ramionami. Powinni oni tam mieć możliwość praktykowania swojej religii, ale nie tak jak we Francji. Trzeba też dostosować się do nowego kraju. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci. To jest teraz nasze państwo. Możesz lubić bądź nie lubić Juventusu, ale tak tu jest. Trzeba przyjąć kulturę kraju, do którego przyjeżdżamy. Nie ma to nic wspólnego z twoimi poglądami religijnymi. Jeżeli chcesz, żeby jakiś dom cię przyjął, to musisz zaakceptować jego kulturę. Praktykujcie swoją religię. Ale powinniśmy uczyć dzieci języka, literatury, żeby umiały powiedzieć vive la France czy viva Italia. Innymi słowy, powinna nastąpić jakaś asymilacja kulturowa. Niektórzy ludzie mówią, o nie, nie, to przeciw multikulturowości. Musimy pogodzić przestrzeganie swoich wartości religijnych z uznaniem kultury, do której przyjedziemy. Jednego dnia możesz być prezydentem Stanów Zjednoczonych, przychodząc z jakiegokolwiek innego miejsca. To działa w dwie strony. Ta relacja, którą mamy z mniejszościami religijnymi. Jeśli chodzi o prawo naturalne, mamy w Europie dosyć pokaźny zasób wartości, których współdzielimy. Są pewne punkty zapalne, które dzielą nasze społeczeństwa, ale tylko kilka. Nie są one w centrum naszego systemu wartości. Jeżeli spojrzymy na konwencję praw człowieka, większość ludzi, niezależnie od tego, jakie reprezentują światobo, światopogląd, podpisałoby się pod nimi. Jeżeli chodzi o prawo naturalne jako pewne rozwiązanie, no, dobrzy ludzie z, zastanawiają się nad tym, czy to jest prawo naturalne, czy nie. Czasami te kłótnie są dosyć yy, burzliwe. Czy podoba mi się bardziej kolor czarny, czy fioletowy? Homoseksualność na przykład, czy jest to wbrew naturze, czy może to jest część natury? Może ludzie tacy się właśnie rodzą? Nie zajmuję tutaj żadnego stanowiska. Mówię po prostu, że, że jeżeli prawo naturalne miało być yy, tym takim aksjologicznym rozwiązaniem, no to musielibyśmy się zastanowić, czy chodzi nam o prawo naturalne, czy o pewne odczytanie prawa naturalnego. Byłoby świetnie, gdybyśmy się mogli tutaj zgodzić, ale może być niezgoda na pewne kwestie w dobrej wierze właśnie. I tutaj docieramy znowu do braterstwa do dostosowania się. Wydaje mi się, że żyjąc w jakimś społeczeństwie nie powinniśmy poświęcać tego, co używamy za rzeczy najważniejsze. Czy powinniśmy uznać prawo naturalne jako podstawę naszego prawa? Problem polega na tym, Czego wymaga od nas prawo naturalne? Nie ma łatwego rozwiązania. Thank you very much for the answer. Next question. Professor Giovanna Chander. 
from Fordham University, is an expert in biblical law. She wrote, thank you, Professor Weiler, Weiler for, and all the panelists. I'd like to ask Professor Weiler to expand the thought between the relationship between the church law and sanctity. Mogę tylko się wypowiadać jako Żyd. Nie mogę się wypowiadać jako chrześcijanin. Popatrzmy, ci zabawni Żydzi. Hmm. Możemy pić mleko przed jedzeniem mięsa, ale nie po. Możemy zjadać cielęta, ale nie możemy zjadać świń. Dlaczego nie? Mógłbym wam dać wiele innych przykładów. Albo szabat. Nie można zapalać światła. Nie można nawet jechać samochodem do synagogi. Jak mieszkasz daleko, no to przecież nie jest to głupie. I oto chciałbym mu powiedzieć o y, zasadach związanych z seksualnością. Para, która z, stanowi związek małżeński, nie, mogą, nie może spać, sypieć ze sobą przez 12 dni w miesiącu. Dlaczego można jeść to, a nie można tamtego? Dlaczego nie można podnieść długopisu i napisać czegoś w szabat? A dlaczego 20, 12 dni w miesiącu? Ponieważ Bóg tak powiedział. Monoteizm Abrahama to nie jedyna religia, która wierzy w jedynego Boga. Egipcjanie również mieli przez jakiś czas jednego Boga. Chodzi o Boga transcendentalnego. Bóg nie jest słońcem, rzeką, niczym z tego świata. Nie istnieje w przestrzeni i w czasie. W jaki sposób można poczuć się blisko takiego transcendentalnego Boga. Przecież jest to Bóg miłości, który Cię kocha i którego kochamy. Ten transcendentalizm stanowi problem dla abrahamicznego mototeizmu. Posłanie swojego syna do pogan, mocna rzecz. Mamy kwestię przymierza. Bóg zaprasza z, do zawarcia z nim przymierza. Możesz to zrobić? Nie musisz. Pomyślcie o życiu Żydów z tymi wszystkimi dziwnymi regułami. Nie można nosić ubrań, które jednocześnie są utkane z wełny i z, z pawełny. Ale robimy to, ponieważ w ten sposób możemy odczuwać obiecność Boga pomiędzy nami. Jest to pewnego rodzaju sposób na przypomnienie tego, że, go, że Bóg jest z nami. Czy mogę zjeść to? Czy mogę zjeść tamto na śniadanie? Pomyślcie, jak ważne jest jedzenie w naszym życiu. Codziennie jemy śniadanie, obiad, pijemy kawę. Za każdy, każdym razem, kiedy wkładamy coś do ust, ktoś nam się przygląda. Seks. Seks jest piękny. Jeżeli by tak nie było, świat by się skończył. Ale to taki dziwny akt. Kto by się temu poddawał, gdyby to nie było przyjemne? 
ale nawet w małżeństwie mogę czy nie mogę w nowoczesnym świecie szabat jest najważniejszy. Przecież jesteśmy niewolnikami naszych karier, naszych ambicji, a w sabat nagle trzeba wygłosić jakiś, jakąś prezentację. Tydzień ma wtedy dla mnie sześć dni. Jest kuszące. Sześć dni, nie siedem. Ta cała matryca różnych reguł jest ich aż 613. Przejawiają się one w każdej sferze życia. Nie chodzi tylko o obrzezanie. Obrzezamy również nasze serca. Jeśli mój syn zapytałby mnie, dlaczego nie powinienem zabijać, jeśli nie wierzę w przykazania, a w dalszym ciągu będę chciał mordować, no to powiedzą mi, że jestem głupi, ale teraz jeżeli chodzi o te jedzenie na przykład świńskiego mięsa, nie stanowi to takiej podstawy, ale robimy to, ponieważ Bóg nam to przykazał. W pewien sposób, nawet paraksodosalnie te dosyć głupawe, na pierwszy rzut oka i paradoksalne reguły, one w pewien sposób, rozdział, rozdział 19 w Księdze Kapłańskiej, trzeba to jest sobie przetrzyczać, tam to jest powiedziane, szanuj swojego ojca, matkę i owca, matka tam jest wymieniona jako pierwsza, a ty człowieku przestrzegaj sabatu, kochaj swojego bliźniego jak siebie samego, a potem zaraz ha, nie mieszaj z sobą y, wełny i płótna. Przestrzeganie tych zasad pozwala nam zbliżyć się do tego transcendentalnego Boga. Mówimy, wszystkie te reguły wydają się być niedowolnictwem. Możesz to jeść, tamtego nie, to możesz robić, tamtego nie. To nie są tylko rule, reguły etyczne. Dotyczą tego, co można robić, czego nie można robić. Ale dla mnie to nie jest niewolnictwo. Jest to dla mnie wolność, bo to dotyka obszaru świętości. Jeśli jesz wszystko, co tylko sobie zażyczysz, jesteś niewolnikiem swojej ludzkiej natury. Ale jeśli rezygnujesz z czegoś, dlatego że ktoś z zewnątrz ci mówi, żebyś tego nie robił, jesteś wtedy uwolniony od swojej ludzkiej natury. Seks jest piękny. Jeśli każe, ka, każdym razem, kiedy mamy ochotę na seks, byśmy go uprawiali, no to wtedy pozwalamy się mu zniewolić. Jeżeli jest na to jest jakieś, jakieś ograniczenia, to jeśli się poddajemy temu, jeżeli pomimo swoich ambicji nie robimy czegoś, bo jest sabat, to wtedy wyzwalamy się z naszej niewoli, nasz, naszej ludzkiej natury. Tak rozumiem y, żydowski sposób na wejście do, na drogę świętości. Próbuję być święty. Rzeczy etyczne połączone z tym, o co prosi mnie Bóg. Nie mogę im dać żadnego funkcjonalnego uzasadnienia. To nie chodzi o bycie zdrowszym. Po prostu objawienie woli Bożej. To jest chyba najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać.
professor, thank, thank you very much. Uh, let's ask the, 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 dean, the dean to speak at the very uh, at the very end. Well, professor, thank you very much. All right, my camera should be operational. Let me turn it on. All right. Professor, thank you very much for uh, today's meeting, for the lecture and for answering the questions. Um, I don't want to overvalue the, um, the last question with, the, with the, uh, all the discussions, but the touch of spirituality was very interesting at the uh, theological faculty. Thank you very much for this. And naturally, uh, I have to uh, thank you for the entire meeting today for this very inspiring lecture, interesting uh, conversation, debate, um, this conversation about uh, the fundamental issues that uh, affect us in Poland, just like all over the world, uh, as we understand it. These are universal issues, universal problems. Uh, I'd like to thank all the participants in today's meeting. Uh, the panelists, um, thank you all the persons uh, who have asked questions. I'm sure there are more questions that you might have. Uh, let's, uh, let's write them down. Let's write them down and we will pass them on to you, Professor, so that you can address, uh, address them. If it's possible, we do not want to, uh, but we do not want to include many, many questions, just a few. I'd like to thank the organizers for uh, all the preparations they have made, in particular, the technical staff and the translators as, as simultaneous translation uh, is uh, quite a uh, tiring, tiring job. Uh, and I'd like to thank them very much for, for the job they, uh, uh, that they showed today. Well, it's over. It's, uh, it's after 4 p.m., so we have, have to finish now. Lectio in Magistralis Internationalis is going to uh, continue within an online formula uh, during the next meetings. Uh, let's hope that a hybrid version uh, is going to be possible in the future, too because today we have persons um, person present uh, in the room and also online. So we're looking forward to see what's going, what it's going to look like. Uh, at the very end, uh, let's take a photograph now. I am asking now everyone who is present, uh, present uh, online uh, to turn on their cameras. Please turn on your cameras and we will try to take a a screenshot of all the persons. I think the organizers are going to handle that. I don't, tell, please tell me when, when, to, when to take this photo. So please, I'm asking now the technical staff whether they have taken the photograph. Yes, already. All right. All right. All right. We have we have this photograph without an external video camera. So again, thank you very much. Um, uh, goodbye from Katowice, and please feel invited to um, tomorrow's conference uh, with uh, Professor Weiler to take place here uh, in the faculty. It's going to be transmitted uh, too, but without translation. So it's only going to be in English tomorrow. Thank you very much.